sekarang मैले गए को अवता यहाँ ले बताए और साथ बर्दान लाई तुला ना करनु होता ही ना तुला ना करना ली परमिशन ला पसंद तो नहीं होता पर तुला ना करना ली व्यक्ति लाई निराश बनाऊं तो अतः कमेंट नहीं बनाऊं तो हमी निराश बनी होनु भाई ना कमेंट नहीं बनी होनु भाई ना तेज कारण परमिशन बात का ती बर्दान और लाई तपाईं र महिले विश्वास सिद्ध्य तरीका ले चलाउनु पर्छा किन कि आत्मिक बर्दान को स्रोत परमिशन उन्नत सब ने चलाई कसरी चलाउनु पर्छा बन्नी तरीका पनि वाला था जो वाले जल लाई तो बर्दान दिनो उन्नत उन्हीं अलाई चलाउने तरीका पनि शिकाउनो उन्नत तेज कारण हमेंले बर्दान लाई पहिचान गरेनम बने तो बर्दान को दुरुपयोग होने चाहिए। भाई कोई चीज़े हमें ले दावरा काटना सकते हैं ना? बंचरों ले कागज काटना सकी दे ही ना? बंचरों को जिम्मेवारी दावरा चीज़े सब होने चाहिए ना? कोई चीज़ को जिम्मेवारी कागज काटने कपाल काटने अपने अपने ठाव अनुसार होने चाहिए। तो बाकारण ले परमेश्वर ले तपाईं अनि मलाई ती बर्दान अर्ले सुसज्जित पार्न भाछ र कसैलाई कम बर्दान कसैलाई एउटा भन्दा बढी बर्दान तर पनि हरेकलाई बर्दान छ दिने भाछ मैले गएको हप्ता भने थिए आत्माको फल का ती नौ वटा केशरा है हरेक विश्वासीसँग हुनै पर्छ प्रेम आनंद शांति धीरज दया भलाई विश्वसनीयता नम्रता र सम्मान हामी हरेक सगतियो नै पर्छ नौवटामा मेरोमा एउटै मात्र छ भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ त्यही भएर आत्माका फल भनिन्छ भन्न त आत्माका फलहरु भन्ने बोलिन्छ तर वास्तवमा त्यो फल हो जस्तो एउटा सुन्तलामा पाँच वटा केशरा भए जस्तै हो आत्माको फलमा नौ वटा केशरा छ कुरूए से निबुद्ध नहीं पड़े, बने आत्मा का बर्दान और उचाई, देरी सुन, तरह तेज को उपयोग तक लगी, कसलाई कती, कसलाई कती, त्यों व्यक्ति को छह बताओ ने साल दाता ले दिनों उनसा, इस कारण प्रत्येक सदस्य ले मलाई अथवा मौसम का कुने भी नहीं बर्दान, छाई ना, भन्ना मिल रही ना, तारा मेरो बर्दान कि हो बने रहो उल्लेख पत्ता लाऊं ना चाहे जान बोलियो कि नहीं कि मन को परिवर्तन भय पसी मात्र है परमेश्वर को सिद्ध इच्छा कि हो सो तपाईं अनि महिले जहाँ चेरा पत्ता लगाऊं ना सक्षम इस कारण परमेश्वर ले तपाईं र मलाई युक्रामा मतदात गर्नु भएको होस अनि जस्तो यी आत्मिक वरदानहरु चाहिँ हाम्रा आमा बुवा वा हाम्रा शिक्षकहरु द्वारा तपाई अनि मलाई दिएको होइन तर यो दिन सक्ने शक्ति संसारका कुनै पनि मानव प्राणीमा छाई ना तारा छाव बने चाहे केवल त्यो जन्म देखीने बाव आमा बाटा स्वाभाविक रूप मा के खूबी हो जाए पावना सकिंच त्यो जेनेटिकली छोरा छोरी ले बाव आमा बाटा ती खूबी हो जाए प्राप्त करने सकचन ती खूबी हो रू ऐस्ता योग्यता रो हूँ जस लाई मानी सुरले जन्मे ही देख ले रहा आउना सक्षम तेरा कोई कोई ले कहीं ले कहीं तेरे लाइफ में बर्दान में तेरा बताओ ने कोशिश कर सुन तेरा ती आत्मी बर्दान औरु जस्ते ही वही न मानने को रहा मिली बुद्ध नो बर्स किना बंदा आज और संसार में धेरे गैर विश्वासी औरु सन ती खूबी ले भरी पूर्णा जस्तो उदाहरण के लाये 
ती गैर विश्वासी में हमी विश्वासी भाग रामस गाने बजाने खुबी बोलने सीकाने थुप्रे खुबी हो तर सीकाने खुबी बोलने खुबी गाने खुबी बजाने खुबी अर थुप्रे थुप्रे खुबी ती आत्मिक वरदान हो यो हमें बुझ्न पर्च यही कुरा में हमी कन्फ्यूज भाग कारण आत्मिक वरदान खुबी सजो कर हमी राम गाने मानेला हाई हाई कर हमी राम बजाने मानेला हाई हाई कर आत्मिक रीति ने हमी जाने कर याद कर एकमात्र स्रोत परमेश्वर बात एकमात्र स्रोत परमेश्वर हो जिस तपाई रही आत्मिक वरदान पा सकता याकूब एक को सत्र याकूब एक को सत्र हर एक असल दान रर एक सिद्ध वरदान स्वर्ग बा हो यो वरदान ज्योति को पिता आदली रहने छाए जो वहाँ में कुने हेरफेर हो कारण हमी याद कर रिनेटेड पदर भी योग रोमी बाहर को पैलो क्रंथी बाहर को सात अगार दुई पत्र चार को दस यी आत्मिक वरदान संग संबंधित अलग मैं बताए विषयस मेल खा आत्मिक वरदान पहचान करना का लगी भाव तेल पहचान करें मत पुगेन नहीं तो हमीस थुप्रे मानवीय खुबी हो तर आत्मिक वरदान ती नस कारण ती खुबी में परमेश्वर ने जब आप बोलावट अनुसार को अभिषेक दूसरी ती हमारा खुबी वरदान साबित हो आत्मा को अभिषेक द्वारा उन्नीर में भग खुबी चाहे वरदान साबित होना सकता इस कारण परमेश्वर को आत्मा को भरीपुरी में मा, मैं तपाई में भैया ती खुबी वरदान साबित भर परमेश्वर को मंडली को उन्नति को निति प्रयोग में लियां कारण हमी वरदान प्रयोग कर वरदान प्रयोग गये तो वरदान अज चहको बढ़ते जी भर यह आत्मिक वरदान हमें टूल्स संग तुलना कर हमीर हम घर में हम कतिपय काम कारवाई को निति थुप्रे टूल्स प्रयोग करपाल काटना कागज काटना कई दाउरा चिर्ना खुकुरी बंच हो अन्नला हमी के कोदाल हो अठाठ में खन्न लाइ ये ये थुप्रे थुप्रे टूल्स हाई पन्ऊ को काम डाड़ू को काम चमचा को काम हर एक को अपना आपको काम छस्ते तई रही परमेश्वर ने ती वरदान चलान का लगी ते भर एंटी भैसल अथवा ब्रोकन भैसल परमेश्वर ने आपको महिमा को निति वहाँ को आत्मा को अभिषेक दे चला टूटे माटा को बाड़ो लोड़े परमेश्वर को आत्मा को अभिषेक में उपयोग गये भाड़ो ने होने नहीं भाड़ो भिरा ब्लेसिंग लियाने वाली अगि ते कारण सुन को भाड़ो में बीस हाल तो अमृत हो सुन भी होते माटो को भाड़ो में हमी असल कुरा हाल तेस हमी असल चीज लोग में लियान सकता इस कारण मती दस को आठ ने बता तिमी सित्त में पाय सित्त में देऊ इस हमी आत्मिक वरदान में प्रयोग कर अर्थ को रूप में लिख कि हमारा शरीर का सदस्य द्वारा प्राप्त वरदान 
जुन उद्देश्य के निम्ति दिए को हो ते उद्देश्य के निम्ति ते प्रयोग होने वाले जब उद्देश्य विपरीत कुने पन चीज प्रयोग होन्जन तब त्यों सही दुरुपयोग भाव बंधुओं आमी इस कारण हमें बर्दान और उपयोग करने का लागी हमरा मंडली का हमरा विश्वासी रो हमरा मंडली का सदस्य रो आपनों बर्दान क्यों हो भन्ने कोरो नजान नाले असफल भाई रह क्या उना सक्षम कहीं ले कहीं सायदों निर्गो स्वार्थ साथ वा प्रेम बिना नहीं ती प्रयोगरे को कारण अप्रवा कार्य उन्नत सक्षम क्यों नहीं कि स्वार्थ साथ र प्रेम बिना प्रयोग भाई को आत्मिक बर्द अरुले परमेश्वर को उदेश्य चला पूरा कर दे इस कारण निर्धारित उद्देश्य को निम्ति प्रत्येक बर्दान और को प्रयोग करने पर दूसरों को रह प्रेम को अधीन में इसको प्रयोग करने हम यह एक विश्वास ये रिकॉर्ड से करता भी हो दस द्वारा तपाईं रमाइले चश्तो बर्दान पाएगा छा परमेश्वर को अनुग्रह का ती बर्दान जस्ले पाएगा छा उसले तो उटा असल भंडारे ले जाए ती ये उटा अर्का को निम्ति प्रयोग करने पर जुन कुरो पहले पत्र सार को दर्शन ने बताऊँ जो ऐ मलाई दिए को त्यो चीज चाहे उटा भंडारे बने को जाए धूप प्रेस और सामान औरो एक थमामी भंडारण कर जाओ फिर अनित्यो भंडार को ढोका में ताल चलाकर उसको हाथ में चाबी दी इंजा तो तपाईं सगा यहाँ भए का चीज औरो हमरो सोसाइटी मा जस जस लाई जीजी कुरा खास आयर बागदा तपाईले दिनु होला भनेर उले साचो दिएपछि त एउटा असल भण्डारीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार उले भण्डारण गरेको चीजहरु आवश्यकता अनुसार माग्छन् आउँछन् लिएर जान्छन् त्यस्तै आज तपाई र मैले पनि ख्रिस्टको शरीर मण्डलीमा आफ्नो परमेश्वरले दिनु भएको त्यो भण्डारेपनलाई प्रयोग गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य पालन पनि मैले आत्मिक बर्दान चलाउँदे गर्दा मैले मेरो कर्तव्य पालन गरेको छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ अर्को एउटा भण्डारीपनको अर्थ चाहिँ अर्काको थोकहरुको हेर विचार गर्ने व्यक्ति भनेको कसैको चीज मलाई हेर चाह र संरक्षण गर्न दिएको छ त्यसकारण आत्मिक बर्दान मैले परमेश्वरबाट पाएको परमेश्वरको शरीरको फाइदाको निमित्त म त्यसलाई प्रयोग गर्छु परिचालन गर्छु म चलाउँछु इस कारण हमें ले यो तरीका ले बुद्ध नुपर्स कि हमें विश्वासी और ले हमें ले आत्मिक बर्दान और को भंडारे पन पाए क्या चो अर्थात यो पनी बुद्ध नुपर्स कि हमें लाई दिए का ये बर्दान और लाई हमें हैरचा कर दे प्रभु को राज्य को विस्तार को लागी तो बर्दान लाई चलाऊं नुपर्स उपयोग करने पर इस कारण एक कोरोनी चार को दूसरे के बंच बंदा इस बाहे यो आवश्यक था कि भंडारे औरो विश्वास योग्य ठहरी नहीं पड़ता है ना उस आज आत्मिक बर्दान भाई का बंच औरो गांव ने बर्दान भाई को व्यक्ति बजाव ने बर्दान भाई को व्यक्ति ने जब गांव चंद्र बजाव चंद्र बंच चले पर मिसला बाइबल ये भाषा में तो गलत है क्योंकि परमेश्वर लोग बाइबल दिन पर नहीं होनी यू करें जाने बुद्ध नो बोले तेज तो ही असल शिक्षा दिन एक दिन लाए पनी प्रभु धन्यवाद तब लो असल शिक्षा दिन लाए ये एक दिन लाए आशीष दिन भाई चा प्रभु धन्यवाद तब लो रामरसों प्रचार करने लाए ये एक दिन लाए बर्दान दिन तीरा हमरो ध्यान जानो बर्स आत्मिक बर्दान और को विश्वास सी के प्रयोगले दाता ले महिमा ले उन्हों पोरों नी दा जो दाता को महिमा हों जा रानी वहाँ को शरीर ले जाए आशीष पाऊँ जा इस कारण आत्मिक बर्दान और को प्रभाव कारी तक लागी हमें ले याद करने बर्स कि ये लाई आत्मिक बर्दान ले प्रभाव कारी तरी कहले चलाऊंगी ये उड़े ही मात्रे ही साँचो की चाबी 
त्यो चाहिँ प्रेम हो यदि हामीले प्रेम बिना त्यो वरदानलाई चलायौँ भने त्यो वरदानको उपयोग गीतामा असर पर्छ पहिलो ग्रन्थी तेह्र अध्याय किन लेख्या पहिलो ग्रन्थी बाह्र पछि पहिलो ग्रन्थी चौध अध्यायमा किन लेख्या पहिलो ग्रन्थी तेह्र अध्याय पछि हेर्नु त पहिलो ग्रन्थी बाह्र अध्यायमा वरदानको विवरण पहिलो ग्रन्थी तेह्र अध्यायमा प्रेमको व्याख्या अनि पहिलो ग्रन्थी चौध अध्यायमा वरदानको अभ्यास इज एन इट तपाईँले बाहिर पढ्नु भएको छ भनेदेखि यो ख्याल गर्नु पर्यो यस कारण प्रेम बिना आत्मिक वरदानहरूले परमेश्वरको उद्देश्यलाई पुरा गर्न सक्दैन यस कारण गलत्य पाँचको छले भन्दछ कि एउटै कुराको मात्र मूल्य छ अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास प्रियहरू के तपाईँ र मसँग प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास छ कि छैन त्यो भएको कारणले पहिलो कुरा चाहिँ तेह्र अध्यायलाई मध्यनजर गर्नुपर्यो यदि तपाईँमा आत्मिक वरदान छ भन्ने लाग्छ ममा आत्मिक वरदान छ भन्ने लाग्छ तर त्यो प्रेममा गरिँदैन भने सम्पत्ति बाँडिदिए नि ज्यानै जलाए नि डटडट गरे नि प्रेम छैन भने केही अर्थ रहेन तपाईँले कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो प्रेममा गर्नुभयो भने त्यसको एमाउन्ट होइन त्यसको उद्देश्य ले फरक पार्दो रहेछ त्यो भएको कारण आज मण्डलीमा हामीले आत्मिक वरदानको अभ्यास गर्दा त्यो चाहिँ प्रेममा चलाइनु पर्छ आज त्यो प्रेम चाहिँ के हो त ख्रिस्टको शरीरलाई निर्माण गर्ने उद्देश्य यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ तेरा दयालाई हेर्नु होला र म लगभग मैले आधी घन्टा तपाईँहरूसँग बोले जस्तो लाग्छ र अहिले मैले बताएका कुराहरूमा केही स्पष्टीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने म तपाईँहरूलाई कन्फ्युज पारेर अर्को टपिकमा जान चाहन्न मैले यहाँहरूलाई आज विशेष गरी आत्मिक वरदानको पहिचानको बारेमा बताएँ र मैले यहाँहरूलाई बताउँदाखेरि बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हामी सबै उहाँको शरीरका अङ्गहरू हौँ त्यसमा ख्रिस्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ भने हामीहरू चाहिँ उहाँको शरीरका अङ्गहरू हौँ यसले गर्दा उहाँको शरीरका प्रत्येक विश्वासी सदस्य हुन् र प्रत्येक अङ्ग चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र हरेक अङ्गको महत्त्वपूर्णता अनुसार त्यो शरीरको भाग हो अनि प्रत्येक अङ्गको पनि आफ्नो विशेष काम अथवा जिम्मेवारी छ भने त्यो बुझेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले अरूसँग आफूलाई तुलना गर्नु हुँदैन आँखाले कानसँग नाकले मुखसँग तुलना गर्न मिल्दैन यो कुरो स्पष्ट हुनु पर्यो यदि तुलना गरियो भने त्यसको नतिजा के हो पहिलो कुरा परमेश्वरलाई अप्रसन्न तुल्याउँछ दोस्रो कुरा तुलना गर्ने व्यक्तिलाई कि निराश तुल्याउँछ कि घमण्डी अनि निराश हुनु पनि गलत हो घमण्डी हुनु पनि गलत हो भने परमेश्वरबाट पाइएका वरदानहरूमा हामी के हुनुपर्यो अब विश्वास योग्य हुनुपर्यो र यही विश्वास योग्यतामा हाम्रो वरदानको हामीले पहिचान गरेर जुन वरदान तपाईँ र मलाई दिएको छ त्यो वरदानलाई प्रेममा प्रयोग गर्नुपर्यो यदि प्रेम बिना र त्यसलाई जुन उद्देश्यको लागि दिएको त्यो उद्देश्य विपरीत त्यो वरदान चलाइँदा आज वरदानको दुरुपयोग भएको छ वरदानलाई आज खिल्ली उडाउने स्वप्न बनेको छ यस कारण मेरा प्रिय एभरेस्ट ग्लोबल फ्रेयर नेटवर्कका मित्रहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई पहिचान गर्नुहोस् किनकि वरदानको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो शरीरको उन्नतिको निम्ति हेरचाहको निम्ति यो वरदान दिनुभएको हो भने उहाँको शरीरभन्दा बाहिर यसलाई नचलाऊँ 
र परमेश्वर को आत्मा का विषेक मा चलाइए का ती बर्दान और ली आशीष लेऊंसन तर आत्मा को भरपूरी बिना चलाइए का ती कती पे कुरार जाए खूबी को हिसाबले उन्हें रू खूबी वार देखिए लान तर तेज पाटा परमेश्वर ला महिमा उदय ना तर गाउनी बजाउनी व्यक्ति को महिमा उन्जा यदि तबर मेरे आत्मा को बर्दान ला उपयोग कर दा कुने व्यक्ति को हमले महिमा करेगा चाऊ कुने व्यक्ति ला हमले प्रशंसा करेगा चाऊ मने दाता लाई हमले बिर्से का उन्जम इस कारण हमी आज देखी उसो कुने पेरी भाई बहनी दाजु दीदी ले आत्मिक बर्दान लाई प्रयोग कर दा कसे को जीवन में आशीष आयो बने त्यो बर्दान दीने परमेश्वर लाई धन्यवाद दीने बस अमें अनेक व्यक्ति लाए अजय विश्वास शिक्षक के तरीके ले चलाओ ना सही यो तब ले प्रेम मत चलाओ ना बच्चा है वाले ना हाउस चला दिन बस कि नहीं कि त्यो तरीके ले घर दाखिल चाहे हमी सही भंडारी होने जाओ भंडारी वाले को जाए हमी लाए परमिशन ले भरोसा करे रहती बर्दान औरों चिम्मा दिन बाहर हर एक लाई वाले भिन्ना भिन्दे बर्दान दिनों उनसा रमाइले एक जना पास्टर डेविड लिम मन्ने सिंगापुर को ग्रेस एसेंबली को भूपु पास्टर अरे यूएसए तेरा वहाँ यूनिवर्सिटी को लेक्चरर उन्होंने वहाँ को बैक्से मात लाई वहाँ ले आवश्यकता अनुसार ती बर्दान अवस्था है रे दिनों उनसा मलाई आज चंगाई को बर्द ओली मलाई शिक्षा दीने बर्दान ले भरीपूर्ण गानों सकनों हैं किन्ह बंदा दाता परमिशन हो ये उन्हें एक व्यक्ति ले वाले विभिन्न बर्दान और उन्हें चलाऊं न सकनों हैं जा तारा ये उन्हें व्यक्ति लाए तो दिए को बर्दान ऊबाएक और उन्हें दिन उन्ना बनने बुझनो उदाई ना इस कारण मेरा प्र बुद्धि रक्षण को आत्मा ले दौरान भाई को होस तबेर को जीवन में प्रबल आशीष दिन भाई को होस धन्यवाद जय मसीह